హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సరదాగా కాసేపు నేను భారతి ఇదిగోండి మీరు చూస్తున్నారు జున్ను మూరు రూపాయలతో తయారు చేసినటువంటిది మరి గేది ఈయన మొదటి రోజు ఇచ్చినటువంటి పాలును మూరు రూపాయలు అంటారు ఇవి మాకు మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చారు ఈ వీడియో ముఖంగా వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను జున్ను అంటే ఇష్టపడిన వారు ఎవరు ఉంటారండి మా వాళ్ళకి కూడా చాలా ఇష్టం మరి జున్నుని ఏ విధంగా తయారు చేయాలో ఒకసారి మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను చాలా ఈజీగా తయారు చేయించండి అన్నీ రెడీగా ఉంటే పది నిమిషాలు సరిపోతుంది ఇవిగోండి ఒక గ్లాసు మూరు రూపాయలు తీసుకున్నాను ఇవి మొదటి రోజు ఇచ్చినటువంటి పాలు అవి చాలా చక్కగా ఉంటాయి మరి దానికి మరలా మన మామూలు పాలు కూడా కాస్త చక్కనవే తీసుకోవాలి ఇదిగో ప్యాకెట్ పాలు డైరెక్ట్గా పోసేస్తే సరిపోతుందండి వాటర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కలపకూడదు కలిపితే జున్ను రాదు సరిగ్గా అదేవిధంగా బెల్లం పొడి కొంతమంది పంచదార ఇష్టపడతారండి లేకపోతే హాఫ్ బెల్లం హాఫ్ పంచదార కూడా వేసుకోవచ్చు మిరియాలు యాలకులు మరి జున్ను కాస్త వాత గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి మనం తప్పనిసరిగా మిరియాలు వేసుకోవాలండి రుచి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాస్త మనకి తేడా చేయకుండా ఉంటుంది దీనిలో కొద్దిగా పంచదార వేసుకొని మరి మెత్తగా పొడి కింద చేసుకుందాం మిరియాలని మరి ఇప్పుడు ఒకసారి తయారు చేసుకునే విధానం కూడా చూసేద్దామండి ఇదిగోండి మురపాలు ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నాను ఇదే గ్లాస్తో నాలుగు గ్లాసులు మామూలు పాలు తీసుకోవాలి మరీ గట్టిగా ముక్కలాగా కట్ చేసుకుని తినాలంటే మూడు గ్లాసులు వేసుకోవచ్చు అండి కానీ కొంత నోట్లు వేసుకోగానే సాఫ్ట్గా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక నాలుగు గ్లాసులు వేసుకోవచ్చు మా ఇంట్లో ఇలా ఇష్టపడతారు కాబట్టి నేను నాలుగు గ్లాసులు వేసుకుని చేసుకుంటున్నాను ఈ కరెక్ట్గా కొలత ప్రకారం చేస్తే మనకు చక్కగా వస్తుందండి జొన్ను ఇదిగోండి మూడు మూడు గ్లాసులు వేసాను ఇంకో ప్యాకెట్ కట్ చేద్దాం ఇదిగో నాలుగో గ్లాస్ కూడా వేస్తున్నాను మొత్తం మురు పాలతో కలిపి ఇది ఐదు గ్లాసుల పాలు అయ్యాయండి ఈ ఐదు గ్లాసుల పాలకి మర్ మరలా అదే గ్లాస్తో నేను రెండు గ్లాసుల బెల్లం పొడిని తీసుకుంటాను అది తీపి మీ మీ ఆప్షన్ అండి తక్కువ తినేవాళ్ళు కొంచెం తక్కువ వేసుకోవచ్చు కాస్త స్వీట్ ఇష్టపడేవాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఇదిగోండి అదే గ్లాస్తో నేను రెండు గ్లాసులు బెల్లం పొడి వేసుకుంటున్నాను మరి బెల్లం వేసుకుని చక్కగా ఒక గరెట్ తీసుకొని మనం బెల్లం కరిగేలాగా కలిగిపెట్టుకోవాలి కలిగిపెట్టుకున్న తర్వాత దానిలో కాస్త ఏమైనా డస్ట్ ఉంటే పోవడానికి మనం ఏ పాత్రలు అయితే ఉండుతామో ఆ పాత్రలోకి వడపోసేసుకోవచ్చు ఇలా వడపోసుకున్న తర్వాత ఒకసారి తీపి సరిపోయిందో లేదో చూసుకోవాలండి నాకైతే కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఈ పాలకి ఇది అందులో మనం మిరియాలు పొడి అవి యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మళ్ళీ కలిపెట్టుకుందాము ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకుందామండి ఇలా ఒక చిన్న డబ్బా లాంటిది తీసుకుంటే మనకి పాలు పైకి అది పొంగకుండా బాగుంటుంది మూత అది కాస్త గట్టిగా ఉన్న డబ్బా తీసుకుంటే మరి ఇడ్లీ పాత్రలు వాటిల్లో పెట్టి ఆవిరి పట్టచ్చండి కానీ నేను కుక్కర్లో పెడతాను చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనం ఏదన్నా ఆవిరి పట్టి ఇలా పెడితే కనుక ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు సమయం పడుతుంది కానీ ఇలాగా కుక్కర్లో పెట్టడం వల్ల మనకి పది నిమిషాల లోపే మనకి జున్ను తయారైపోతుంది కానీ ఈ విషయంలో గుర్తుంచుకోవాల్సింది మెయిన్ ఏంటంటే రెండు విజిల్స్ మాత్రం వేయించాలండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రెండు విజిల్స్ కంటే ఎక్కువ వేయించకూడదు అలా వేస్తే జున్ను గట్టిగా అయిపోయి ముడతలు పడిపోతుంది కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి అలాగే మనం సిమ్లో పెట్టి వండకూడదండి దీన్ని హై ఫ్లేమ్ కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు విజిల్స్ మాత్రం వేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మొదటి విజిల్ వచ్చింది పూర్వం చాలా కష్టపడేవారండి జున్ను వండడానికి పెద్ద పెద్ద పాత్రల్లో పెట్టి గడ్డి పెట్టి దాంట్లో ఆవిరి పట్టి చాలా కష్టపడేవారు కానీ ఇప్పుడు చాలా ఈజీ అయిపోయింది జున్ను వండడం ఇప్పుడు రెండో విజులు కూడా అయిపోయింది మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం కొద్ది ఈ ప్రెషర్ అది తగ్గిన తర్వాత మనం ఒకసారి తీసి చూడొచ్చు ఎందుకంటే తీస్తున్నాను 
మనకి జున్ను కరెక్ట్గా ఉడికిందో లేదో టెస్ట్ చేస్తే అది చాలా తేలికండి మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు అది కూడా చూపిస్తాను మీకు ఒక నైఫ్ కానీ లేదా ఒక స్పూన్ వెనక భాగం కానీ మనం తీసుకొని దానిలోనికి ఇలాగా లోపలికి గుచ్చినట్లయితే చూడండి నేను గుచ్చుతున్నాను ఇలా గుచ్చినప్పుడు మనకి దా ఆ నైఫ్కి ఏమీ అంటకపోతే పాలు లాంటిది ఏమీ అంటకపోతే కనుక జున్ను ఉడికిపోయినట్టండి అదేవిధంగా కొంచెం పాలు లాంటి పదార్థం ఏదన్నా అంటితే కనుక అది ఉడకలేనట్టు అప్పుడు మరలా ఒక్క విజిలే వేస్తే సరిపోతుంది కానీ ఆ పరిస్థితి మాత్రం ఉండదు రెండు విజిల్స్కి ఇది కరెక్ట్గా ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు వేడి వేడి మీద మనం మనం గరిటి పెట్టి కలపకూడదండి ఎందుకంటే అది మళ్ళీ కొంచెం చిందరవందరగా అవుతుంది కొద్దిగా చల్లారిని ఇవ్వాలి చల్లారితే అది మనకు కొంచెం గట్టిపడుతుంది చూడండి చక్కగా వచ్చింది మిరియాల పొడి అంతా పైకి తేలి చల్లారిందండి మరి నోరూరించి జున్ను రెడీ అయిపోయింది మనం ఒకసారి చూస్తారు కదా కదలటం లేదు చాలా గట్టిగా ఉంది నెక్స్ట్ సాఫ్ట్గా కూడా ఉంటుంది ఒకసారి తీసి చూద్దాం బౌల్లోకి ఇది చక్కగా కరెక్ట్ కొలతలతో కుదిరితే కనుక చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి కాకపోతే మొదటి రోజు పాలైతేనే బాగుంటాయి రెండో రోజు పాలైతే మరలా ఈ కొలతలు కుదరవు అందుకు మనకి ఎవరైనా పాలు ఇచ్చినా లేదా మనం కొనుక్కున్నా కాస్త ఆ సమాచారం తెలుసుకోవాలి పాలు ఎప్పటివి అనేది చూసారు కదా చక్కగా సాఫ్ట్గా ఉంది దండి టేస్టీ టేస్టీ జున్ను మనం తరచూ వండుకోము ఎందుకంటే పాలు తరచూ దొరకవు కాబట్టి అందువల్ల కొలతలు మర్చిపోతూ ఉంటాం అందుకనే నేను ఒక ఒక వీడియో చేసి ఇలా పెడితే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో పాలు దొరికాయి కాబట్టి నేను ఈ వీడియో పెట్టడం జరుగుతుంది చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చిందండి మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ